ډیر زیاته مننه زیا صاحب سلام تاسو ته درنو لیدون کو ته مونږ په دې خبري ټولګه کې واشنګټن ته د زلمی خلیزات پر ستنېدو او د سولې په کار کې د هغه پر سفرونو مهم رپورټونه او مراکې لرو په سر کې د خبرونو لنډیز د امریکا غږ د نن ماښام په پښتو خبرونو کې د یمن سوله او جګړه په یمن کې د جګړې طرفونو د اوربان لپاره چمتووالی خودلی خو خدای دیا کې د نخوتو د پیل کېدو خبر ورکړل شوی د افغانستان د سولې لپاره منډې تړلې زلمی خلیزات د سولې لپاره لیدنې کتنې ګټورې بولي د هغه پر سفرونو کارپوهانو په کابل او واشنګټن کې تبصره کړې ده او د محصلینو له احساساتو څخه ناوړه استفاده د کابل پوهنتون چارواکي وایي چې سیاسي کړیو د خپلو موخو لپاره د محصلینو له احساساتو ناوړه استفاده کوي دا او ډېر نور له مالتیا څخه مننه زه احمد شکیب دوست یم په یمن کې حکومت او مخالفینو یې د روانې درې کلنې جګړې د ختمولو لپاره چمتووالی ښودله ده د سودي په مشرۍ د نړیوال اطلاف پوځیانو ویلي چې په هدایدیا کې خپل عملیات بندوي او حوسي اغیانو هم ژمنه کړې چې د اطلاف پر اهدافو بریدونه نه کوي د مطلب نور تفصیل له برېښنا او مرخیل له اخلم برېښنا جانې له ژمنو سره سره په هدایدیا کې د جنګ جګړو خبرونه خپاره شوي دي تازه حالات څنګه دي هلته شکیب جانه د یمنی یقیانو یو جګپوړی چارواکی له خپل رهبرۍ څخه غوښتي دي چې په سعودي عربستان باندې د توغندوی او توغول بند کړي ځکه ملګري ملتونه د سولې د خبرو لپاره چمتووالی نیسي په یمن کې د اوربند د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو هېوادونو د یو پریکړه لیک مساوده ویشلې ده چې د جګړې له ښکېل خوا یې غوښتي چې سمدستي د یمن په بندري ښار هدایده کې چې له څو ورځو پوځي چارواکي د حدیده ښار په لویدیزې برخه کې هوسي یاغیان د جګړې پر پیلولو ګرموي حکومتي ځواکونو ځوابي برید کړی او د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو جت الوتکو بمبارد وکړ اطلافی ځواکونه باید د ملګرو ملتونو د مسودې څخه ګټه واخلي او پاتې چې څه دي هغه وژغوري مونږ به هم له دې نه وخت نه برخمن شو او ګټه به ترې واخلو د یمن ټول خلک به خوشحاله شي حوثي یاغیانو هم ویلي چې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو نه وخت به مراعتوي خو که سعودي سوله وغواړي د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په ملکیانو باندې بمبارد د خوراکي مرستو مخه بندول او له نورو بشري اصولو څخه سرغړونه په نړۍ کې د انسان په لاس تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی موږ د ناورین په درشل کې نه بلکې همدا اوس په ناورین کې یو دې جګړې ته د سعودي او ایران ترمنځ د نیابتي جګړې په سترګه کتل کېږي د سعودي باچا سلمان بن عبدالعزیز د دوشنبې په ورځ وویل چې هېواد یې د سولې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي خو زیاته یې کړه چې هېواد یې دنده لري چې د ایران د مداخلې په وړاندې د یمن د خلکو حفاظت وکړي دا نړیواله ټولنه باید داسې کار وکړي چې د ایران اټومي پروګرام ختم او هغه فعالیتونه بند کړي چې په سیمه کې امنیتي ګواښ او بې ثباتي رامنځته کوي ټاکل شوې ده چې د یمن د جګړې دواړه غاړې د سکال په پای کې په سویدن کې ملاقات وکړي موږ تل داسې خبرو اترو ته چې د سولې لامل شي چمتو یو که د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی راشي موږ د خبرو لپاره تیار یو که هغه رانغی موږ به تر آخری دمه پورې جګړه وکړو د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفتز ژمنه وکړه چې د ضرورت په صورت کې به له سنا څخه د حوثي استازو سره ملتیا وکړي دا د یمن لپاره تاریخي شیبې دي ما د یمنی اړخونو د حکومت او حوسي اغیانو څخه ډار ترلاسه کړی چې په خبرو اترو کې په برخه اخیستو کې ژمن دي زه باور لرم چې هغوی له زړه وایي او زه هیله لرم چې همداسې دوام وکړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په مسابده کې چې د بریتانیا لخوا پرون دوشنبې د دې شورا په پنځلسو دایمي او موقتي غړو باندې وویشل شوې په یمن کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کوي چې په دې هېواد کې د درې کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې اترې پیل کړي 
د یمن بندری خار هو د تجارتی مالونو او د بشری مرستو د رسولو خورا مهم بندر ګڼل کیږي هوتی یاغیانو په 2014 میلادی کال کې د یمن پلازمینه سنا او هو د خار ونیول چې په نتیجه کې سعودی عربستان او متحدان یو کال وروسته د حکومت په پالوی په یمن کې مداخله وکړه د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې د یمن په درې کلنې جګړې کې نږدې لس زره کسان وژل شوي دي او څو میلیونه د قحطۍ سره مخامخ دي شکیب جانه ډېره زیاته مننه کوم خیر اوسئ رازو د افغانستان حالات په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغان کشالې له ټولو طرفونو سره خپل مجلسونه ګټه ور بللي دي خلیلزاد بېرته واشنګټن ته راستون شوی او په پام کې ده چې د خپلو سفرونو نتیجه له چارواکو سره شریکه کړي په عین وخت کې د سولې علي شورا وایي چې د سولې مشورتي بورد به په یوه موازي اداره نه وي رحیم ګل څاروان پرې له کابل نه دا رپورټ رالېږلی دی لا تیرو څو ورځو رئیس ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په اړه خپلې مشورتي ناستې پیل کړې دي او له سیاسي مشرانو او مدني فعالانو سره په کتنو کې د سولې د مشورتي بورډ د ایجادولو په اړه نظرونه اخلي خو دا مشورتي بورډ څه دی آیا د سولې د عالي شورا بدیل دی د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي چې دا یوازې مشورتي بورډ دی او د سولې د عالي شورا ځای ناستې نه دی دا د رئیس جمهور د پاره د یو یو بورډ په حیث داسې یو څوک چې هغه کې لکه دغه ټول خلک ځان وګوري او هغه به تعداد به هم زیاتې خو حد به د مشورې او دا خبره هم وکړه چې دا به د نه دفتر لري نه به تشکیلات لري او دا به صرف یو کس ما سره نماینده چې حتی داسې وویل چې ولایاتو کې زه به بیا د ولایاتو د ویډیو کانفرنس د لارې نه دوی نه مشوره اخلم دار مڼی ویلی چې د مشورتی بورډ د ایجادولو لپاره تیر او داونی د لیدنو سلسلې جریان لري خپل ولسمشر غنی ویلی چې د سولې مشورتی بورډ د جوړولو مخه د سولې مذاکرات ته چمتوالی دی د افغانستان حکومت او خلق اساسی غوښتنه سوله ده او د دې لپاره په تیر څو ورځو کې مشورتی ناس د مختلف اخشارو سره تر سره سوي دي د ټولو اخشارو غوښتنه هم دغه ده چې بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره پیل سي او د څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېښودل سي خو پخواني طالب چارواکي بیا وایي چې د سولې مشورتي بورډ یو اړخیز دی او طالبانو ته د منلو نه دی مولوي اکبر هغه وایي دا بورډ ان د زلمي خلیلزاد د حدسو تر سیوري لاندې راوستل دي بورډ مشورتي چې جوړېږي حکومت چې نه غواړي چې د خلیلزاد هلې ځلې هغه کامیابه شي د هغو لپاره لکه خلک چې وایي دا د یو ذریعه او سبب وګرځي چې نور دغه هلې ځلې د خلیلزاد په غیر مستقیم ډول باندې ناکامه کېنو د سولې د مشورتي بورډ هڅې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولي خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې ټول سفر یې په تېره بیا افغانستان ته وروستی اړومبی له حکومت او خلکو سره د نږدې همغږۍ د ساتلو لپاره ګټور د امریکا سفارت بیا په ټویټر کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د نومبر په اولسمه اتلس او نولسمه د ولسمشر غني په ګډون له ګڼو افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره لیدلي زلمی خلیلزاد په همدې سفر کې په قطر کې درې ورځې له طالبان سره هم خبرې کړې دي رحیم ګل څاروان اشنا تلویزیون کابل دلته د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې کارپوهانو د افغان سولې په هکله خبرې کړې دي د تېرې ورځې په بحثونو کې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو او د انسټیټیوټ د څېړونکو ترمنځ سوال او ځواب وشو زموږ همکار نسیم ستانزي د بحث له یوه برخوال او د رنډ د تحقیقاتي ادارې له غړي جیسن کمپل سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راګرځوم ښاغلی کیمپل ما د غونډې له ګډونوالو نه واورېدل چې د سولې په هڅو کې بیړه وشي هغه وخت چې د امریکا او ناټو یو سلو پنځوس زره قواوې موجودې وې سوله ونه شوه اوس شرایط څومره بدل شوي دي چې د سولې هڅو ته دومره خوشبیني موجوده ده د بیړې احساس نشته خو د سولې د ضرورت پوهه زیاته شوې او منل شوې ده چې بالاخره یوه سوله په افغانستان کې هغه وخت امکان او ثبات پیدا کولی شي چې طالبان پکې شامل وي د امریکا لپاره د دې خبرې په درک او منلو کې ډېر وخت ولګېدو زه فکر کوم اوس د دواړو خواو لپاره ډېره مهمه خبره دا ده چې په مناسبه توګه د یو بل غوښتنو ته توجه وشي په خاصه توګه د بهرنیو قواوو په برخه کې څو مذاکره کوونکي معاصر او اغیزمن بحث پرې وکولی شي ښاغلی جیسن زیاته کړله چې د امریکا لپاره ډېر مهم نقش اوس دا دی چې د دې بهیر لپاره سهولت برابر کړي او طالبان په دې قانع کړی شي چې امریکا به په هغو خبرو ودرېږي چې ژمنه کړې ده په خاصه توګه د امریکا د حضور او نورو بهرنیو قواوو په برخه کې 
په دې ترس کې دا خبره هم ډېره واضح شي چې د سولې هره معامله چې کېږي هغه به بالاخره د افغانانو ترمنځ وي ښاغلی جیسن ستاسې شخصي نظر څه دی آیا تاسې طالبان د افغانستان په آینده کې د یو سیاسي ګوند په توګه لیدلی شئ زه فکر کوم که چیرې په افغانستان کې یوه باثباته سوله او نظم منځ راځي نو پکار ده چې طالبان پکې شامل وي ښاغلی جیسن د طالبانو بنیادي دریځ او غوښتنه له اول نه دا وه چې کله بهرنۍ قواوې له افغانستان څخه ووځي نو بیا به د سولې خبرې وکړي له بل پلوه ما په همدې غونډه کې واورېدل چې که بهرانی قواوی افغانستان چه خووزی نو خواهی افغان حکومت سقوط وکری تاسی چه فکر که چې طالبان با پخبل بنیادی دریز مصالحه وکری؟ ز فکر کوم چې بالاخره به په دې خبره یوه مصالحه او روغه جوړه وشي له بل پلوه طالبانو هم په خپلو خبرو کې عملي توب او واقع بینی څرګنده کړې ده هغوی د دې غوښتنې په تړاو نور تفصیل هم ورکړ هغوی وویل چې دوی به وخت او شرایطو ته په کتو سره د امریکا او بهرنیو قواوو وتلو ته له یو توافق نه وروسته چمتو وي ښاغلی جیسن زیاته کړله چې طالبان په دې برخه کې وایي چې دوی دې ته چمتو دي چې له یوې موافقې نه وروسته د یو مهال ویش او شرایطو په نظر کې نیولو سره په مرحله وار ډول د بهرنیو قواوو وتلو سره توافق ولري نسیم ستانیزی امریکا غاشنا تلویزیون واشنگتن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټولو ولایتونو د حج او اوقاف ریاستونو وغوښتل چې د جماعتونو ملا امامانو مولویانو او علماوو ته د کمپیوټري پروګرامونو د زده کړې ټولګي جوړ کړي ولسمشر غنی نن په ار کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د میلاد مناسبت یوې غونډې ته وویل چې علما باید پر وخت دنیا له حال او پرمختګونو څخه خبر شي هغه وویل چې پس له دې باید د ولایتونو د علماوو او شورا رئیسان د ولایت په اداري غونډو کې حضور ولري وروسته د په ټولو ولایتو کې د علماوو د شورا رئیسان په ولایتي اداري جلسې کې عضویت ولري د ولایتونو حج او اوقاف ریاستونه دي د ولایتي ادارې په همکارۍ د جماعتونو د ملا امامانو او علمای کرامو ته د کمپیوټر د ضروري پروګرامونو د زده کړې صنفونه برا دایر کړي تر څو علما وکړی شي د دنیا له حال احوال او پرمختګونو نه چې دوی خپله غوښتنه کړې وه په وخت خبر شي د کابل د علما او شورا د رئیس په شمول یو شمیر کسانو د ولس مشر غنی تازه څرګندونې ستایلې دي علما او ته د کمپیوټر د پروګرامونو د زده کولو په حکله د بحث لپاره مو مولوی اطاولا فیزالی ته بلنه ورکړې ده مولوی صاحب سلام پروګرام ته په خیر راغلی ستاسو په نظر مولایان مولویان او نور علما به د ولس مشر تازه غوښتنه ومنی او د کمپیوټر کورسونو ته بازر شي بله من نه کوم له تاسو نه او سلام وړاندې کوم ټول عایزانو لیدونکو ته هغه خبره چې ولس مشر کړې ده په ارتباط د علماوو د زده کړو د رشد په ارتباط یا د مساجدو د ترقي په ارتباط البته دا دلته دو اړخ لري یو خو دا چې مساجد د موږ رشتو کې او علما د موږ هغه علمي کچه باید لوړه شي او رشتو کې او دا چې دوی هغه تخنیکی زده کړې هم ترلاسه کړي او وکولای شي چې د عصري علوم هم په د انټرنیټ او د کمپیوټر له سیستم دوی وکاروي او زده یې کړي او لاسرسی ولري دا ډېره ښه خبره ده او د دې موږ هرکلی کوو اما راغلو په دې ارتباط چې څرنګه وکولای شو چې د مساجدو ته رشد ورکړو څرنګه وکولو چې د خپل مساجدو ته پام واړو څرنګه وکولو چې د خپلو علماوو موقف په ټولنه کې لوړ کړو یا څرنګه وکولو چې د خپلو علماوو مشورې او نظریې او د دوی نظارت او څېړنه د دولت په کچه باندې ولرو دغه تر ټولو مهمه خبره ده دغه خبرو ته نن ولسمشر هم اشاره وکړه مثلا یادونه وکړه چې تاسې د ولایتي د ولایت په سطحه د علماوو د شورا رئیسان کولی شي په ولایتي غونډو کې حضور ولري او هلته خپلې سلا مشورې ورکړي خو د کمپیوټر دغه د زده کړو بحث ډېر جالب دی او یوه تازه خبره ده تاسې په خپله مولوي صاحب پوهېږئ په کمپیوټر باندې نو که چیرې زه په دې کې لږ وضاحت درکړم زه خپله یو وړوکی ملا یم او 
او زه خپل په کمپیوټر هم پوهیم په انټرنټ هم پوهیم په انګلیسي هم پوهیم عربي او انګلیسي زده کړې دي ما ټول لسته ده او تحصیلات مې ماسټري دي د دمونږ علماء اکثر هم ټولو په د خپلو هڅو سره او په خپلو مصالحو سره د خپل د زده کړو کچه لوړه کړې ده بدون له دې سیم سال دولت پام ورته کړی یا نه یې کړی اکثرو یو تعداد د زده کړه کړې ده خو بیا هم کله چې دغه زده کړې لاپسې لوړې سطحې ته ورسېږي د دې ټول هر کلی کې او هر یو ورته چمتو ده خو په دې شر سره چې زمینه ورته مساعده وي او مشکلات نه وي او دغه زمینه او دغه سیستم د منظم په مساجدو کې دوی ولري د مساجدو د برق د مساجدو د سیستم چې البته دوه کاله مخکې ما خپله له وزیر مخابرات سره دا خبره شریکه کړې وه چې په مساجدو کې او په مدارسو کې دوی باید انټرنټي سیستم او خدمات وغځوي او د مساجدو او د مدارسو لپاره دغه سهولتونه مساعد کړي خو متاسفانه دوی تر اوسه پورې نه دي توانېدلي دي او تېره ورځ که څو مو د مخکې ماته ویل چې فقط موږ وتوانېدلو سي دي شلو دستګاګانو امر موږ واخلو که چیرې دولت په عموم باندې پام وکړي په مساجدو باندې په مدارسو باندې دغه سیستم له ټولو سره ونښلي او د سهولتونو ورته ایجاد کړي دا به ډېر ښه وي نو خبره په همدې کې ده چې دا خو د ښارونو بحث دی په کلیوالو سیمو کې په کلیو بانډو کې بیا په جوماتونو کې د برق ستونزه هم شته او هلته هم دون علاقه نشته چې له کمپیوټر سره دوی کار وکړي او خپل معلومات شریک کړي له نورو سره په هر صورت په کلیو کې څنګه کولی شو چې ملاانو ته مولوي صاحبانو ته علماوو ته دا قناعت ورکړو چې کمپیوټر زده کړي او بالاخره له عصري علومو سره آشنایي زیاته شي دا کوم مشکل خبر نه ده دا سنې چې علما د عصري علومو د زده کړو سره مخالفت لري بلکې علما هغه علوم خصوصا هغه علما چې اوسني علما دي چې دوی زده کړې په مدارسو کې په هر بحش کې او په هر رشته کې کوي نو دوی خپله هم لیوالتیا لري او چمتووالی لري او دا چې سهولتونه ورته مساعد شي په کلي په بانډو په اطرافو کې په ټولو سیمو کې هغوی دې ته چمتو دي خو مخکې ما وویل چې په دې شرط چې وکولی شو چې دوی ته زمینه مساعد او سهولتونه ورته ایجاد شي او په دې شرط وکولی شو چې د دوی لپاره هغه امکانات سو دوی وکولی شي چې دغو ته لاسرسی پیدا کړي هغه امکانات ورته هم د دولت لخوا او یا داسې یو ادارې لخوا چې مربوطه وزارت چې وزارت د ارشاد د اوقافو کې چیرې ده دوی وتوانېږي په دې باندې او یا وزارت معارف په دې وتوانېږي نو هم موږ په دې کې کولی شو چې علماوو لپاره هم خدمت کړی وي هم موږ کولی شو هغه علامات چې خبیر علما دي او په دغو شیانو باندې پوه دي او هغه علوم چې علماوو سره دي د دغو له طریقه د هغو له هم باید مستفید شو تاسې پوهېږئ چې نن سبا انټرنټ ده او ټولنیزې رسنۍ شته اکثره خلک له دې طریقه ځان د ني حالات خبری او په دې اکل خپل نظریات تفسیر او او او, او کومنټونه شریکوي تاسو چې کله بحث کوي واز او نصیحت کوي او تبلیغ کوي آیا واز په جماعتونو کې محدود دی که د ټولنیز رسنې څخه هم استفاده کوي د هر هغه طریقه چې وکولای شي چې موږ په هغه کې د خپل رسالت ادا کړو او خپل تبلیغ او موعظه وکړو لکه نن چې تاسو د نن د میلات مبارکه ورځ وه تاسو په دې رسنیو کې ولیدلې چې اکثرو علماوو په دې رسنیو کې ناست ول او دوی د خپل رسالت ادا کاوه او د رسنیو له لارې هم د تبلیغ او موعظه دوی کوله او رسولی خو د رئیس جمهور خبرې نه تنها دا چې په دې ارتباط د کمپیوټر د زده کړو یا تخنیکي زده کړو په ارتباط بلکې نورې څه خبرې هم چې کړې وې نو په دې ارتباط چې وکولای شي چې د دولت په لویه کچه یا خپله رئیس جمهور که وغواړي چې فاصلې د ارګ او د مسجد دغه لرې کې او دغه واټن سره نږدې کړي دوی ته پکار دي چې د علماوو موقف په ټولنه کې د علماوو موقف په خپل دولت په کچه باندې دا باید څرګند کړي او هغه وعدې چې د انتخاباتو په شپو کې د انتخاباتو په لړ کې له علماوو سره له مساجدو په باره کې د اسلامي د مراکزو د جوړښت په باره کې هغه وعدې چې کړې وې هغه وعدې وکړي چې په هغه باندې دا فاصلې او دا واټن کم کړي مولوی عطا الله فیضانی دیر زیات من نه چې پروګرام ته حاضر شوی په خیر وسې مهربان اوس هم یو تازه خبر د کابل نه تازه را رسیدله خبر وایي چې د خار د ودونو په یو تالار کې د اورانوس په هوټل کې چاودنه شوې ده او د عامې روغتیا وزارت امریکا غږ ته ویلي چې د پیښې ځای نه څلور پنځوس ټپیان روغتون ته رسولي دي رویټرز خبري اژانس وایي چې څلوېښت تنه وژل شوي او د چاودنې د علت او مرژوب لپاره نور جزئیات تر اوسه پورې نشته که غواړي چې په دې هکله نور معلومات ترلاسه کوي نو د امریکا غږ به پاڼې ته ورتلی شئ موږ دغه پیښه تعقیبوو په خیر وسئ افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع له مالتیا څخه مو ډېره زیاته مننه راځو نړیوالو خبرونو ته
د امریکا د ولسمشر لور او د سپینې ماڼۍ سلاکاره ایوانکا ترامپ له خپل شخصي حساب نه سلګونه رسمي ایمیلونه لیږلي دي دا مسله کیدای شي د ولسمشر ډونالډ ترامپ لپاره تازه سرخوږی جوړ کړي وید فیضي دغه مطلب تعقیب کړه او جزیات به را سره شریکي وید ایوانکا او د ولسمشر دفتر څه وایي چې ولې د رسمي کار لپاره له شخصي ایمیلونو څخه کار اخیستل شوی درنول دونکو ته باید ووایو چې دغې جنجالي مسلې نن په واشنګټن سوره غوړه ولې دی د حکومتي کارونو لپاره له شخصي ایمیل څخه کار اول خو دا ځل د هیلیری کلینټن د ایمیلونو خبره نه ده دا ځل د ولسمشر لور ایوانکا ترامپ د حکومتي کارونو لپاره خپل شخصي ایمیل کار اولې دی د ولسمشر ترامپ لور ایوانکا ترامپ چې په سپینې ماڼۍ کې جګپورې سلاکار ده تیر کال د حکومت په اړه سلګونه ایمیلونه د خپل شخصي اکاونټ څخه لیږلي دي د ولسمشر ترامپ په لور دغه ایمیلونه سپینې ماڼۍ کې د کابینې غړو او سلاکارانو ته لیږل دي په مشخصه توګه ایمیلونه چې موندل شوي دي ایوانکا ترامپ کوچنۍ سوداګرۍ برخې او د پوهنې وزیر ته ایمیلونه استولي دي په امریکا کې په رسمي دنده کې له شخصي ایمیل نه د هر رس ایمیل لیګل مجاز نه ده په دو زره شپاړسم کال کې د ولسمشر ټاکنو د کمپاین پر مهال ولسمشر ډونالډ ټرامپ پر خپلې سیالې هیلري کلینټن هغه وخت سخته نیوکه وکړه چې میرمن کلینټن د بهرنۍ چارو وزارت کې دنده د دندې پر مهال خپل شخصي ایمیل کارولې و چې دا خوندي نه ګڼل کېږي بیا نږدې څوارلس میاشتې مخکې د ایوانکا ټرامپ د ایمیلونو په هکله هم یوه مسله را برسره شوې وه خو بیا کانګرس ته په دې هکله معلومات او وضاحت ورکړل شوی و ځینې څېړونکي ادارې دلته د ولسمشر ډونالډ ټرامپ د لور په دغه کار باندې سخته نیوکه کړې ده او پر کانګرس یې غږ کړې چې دغه مسله وڅېړي شکیب جان مننه کوم فیضي صاحب دا خبر هم دلته تازه ده نن ممکن ایوانکا ترامپ او د ولسمشر دفتر په دې اړه عکس العمل وښيي چې جزیات به له دوستانو سره شریک کړو په خیر اوسئ په نورو لنډو نړیوالو خبرونو کې د امریکا ولسمشر وایي چې حکومت به یې نن د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جمال خاشوخجي د وژل کېدو په هکله د خپلو تحقیقاتو رپورټ خپور کړي د سرچینو په حواله د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره سی ای باور لري چې جمال خاشوخجي په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ولیعهد محمد بن سلمان په امر وژل شوی دی د سعودي باچا ملک سلمان له اوږدې چوپتیا وروسته پرون ملت ته وینا وکړه خو د جمال خاشوخجي د قضیې په هکله یې خبرې ونه کړې د سعودي څارنوالان وایي چې ولیعهد محمد بن سلمان د خاشوخجي په وژلو کې دخالت نه لري خو عمومي باور برعکس دی د امریکا او مکسیکو سرحد به د تګ راتګ لپاره نن بیرته خلاص شي امریکایي چارواکو د کالیفرنیا ایالت په سندیاګو کې سرحدي دروازه د مکسیکوي پناه غوښتونکو د اوښتو د مخنیوي لپاره موقتا تړلې وه د مرکزي امریکا هیوادونو زرګونه پناه غوښتونکي په سرحدي خارګوټ کې پراته دي او متحدو ایالتونو ته د راتلو نیت لري ولسمشر ترامپ چې له دې عمله سخت په غوسه ده سرحد ته پوځیان استولي څو له پولیس سره په مشترکو ګزمو کې همکاري وکړي استرالیا کې امنیتي مامورین وایي چې د درېو کسانو په نیولو سره یې په دغه هېواد کې د یو وسلوال برید مخه نیولې ده پولیس وایي چې درې استرالیایي اصله ترکان یې په خپلو استوګنځایونو کې نیولي دي د پولیسو په وینا نیول شوي خلک د داعش د ډلې لخوا جلب و جذب شوي وو په پام کې ده چې نن دغه کسان محاکمې ته حاضر کړی شي دلته په امریکا کې د رخصتیو د تیاریو په درشل کې د سپینې ماڼۍ د کرسمس خاصه ونه د ماڼۍ انګړ ته راوړل شوې ده ونه په یوې ګاډۍ کې راوړل شوه او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او لومړۍ میرمن میلانیا ترامپ یې تود هرکلی وکړ په څراغونو د رنګینې دغې ونې جګوالی شپږ متره ده د ونو د انتقال لپاره معمولا ولسمشر حضور نه لري خو ترامپ یې سکال په خاص ډول د لیدو لپاره راوتلی و کابل پوهنتون په اړه د خاصو رپورټونو په لړ کې لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل پوهنتون په مرکزي لیلیه کې محصلینو شخړه وکړه چې په ترڅ کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته اوس د پوهنتون چارواکي وایي چې یو شمېر سیاسي کړۍ د خپلو اهدافو لپاره د محصلینو له احساساتو ناوړه استفاده کوي له شخړې وروسته محصلین له لیلیه څخه رخصت شوي دي رحیم ګل څاروان رپورټ لري بستره په اوږه پن په غاړه دا کډه کوونکي د کابل پوهنتون محصلین دي چې د دې پوهنتون په همدې مرکزي لیلیه کې اوسي د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل پوهنتون په مرکزي لیلیه کې د دوو محصلینو ترمنځ د لفظي شخړې نه راپورته شوي جنجال خپله همدا محصلین اړ کړي چې لیلیه نه کډه وکړي په دې لیلیه کې یو زرو شپږ سوه محصلین د شپې لخوا اوسي 
دا دی اوس مونږ روان یو خپل کارډ مبارک کړی دی دې ځنه زو او هغه خپل وخت چې مونږ لای هغه وخت مې اعلان وړو هغه نه مخکې لاړو د دې په وجه باندې چې څو ماسین له وجه دلته جنګونه رامنځته شو او دا جنګو نتایج تاسو نه چې مونږ د دې ځای څخه ځو د کابل پانتون چارواکی وایي دا جنجال استن د دو محصلون د لفظی شخړی نه راپورته شوی شخړه هم په ډوډۍ وه خو یو شمیر محصلین بیا وایي چې د اهل تسنون او اهل تشیو د محصلین ترمنز د مسجد په سر لانجه د دې شخړی لامل شوې ده جنگ نه قومي دی او نه سمتي دی او نه کوم ژبې شبنیز جنگ د ټولو تر قومونو چې اهل سنت او اهل تشیو هغه جد اهل تشیو جلا او اهل سنت جلا تر منسوي د کابل پولیسو د ارلس محصلین په دې جنجال کې د لاس لرو په تور نیولی دي دا د ارلس تنه محصلین د کابل پانتون او نورو پانتونونو دي د کابل پانتون چارواکی وایي چې د تیرې پنجشنبې د ورځې په لانجه کې یو شمیر کړی لاس لري دقیقا دلته لیدل کېږي چې ځینې کړی افراد او ډلې شته چې د عامو خلکو خبره دلته اوبه خړې کړي او ماهیان ونیسي د خپلو سیاسي او نورو اهدافو لپاره د کابل پانتون د محصلینو چې د دې پانتون ویاړونه دي له احساساتو ناوړه ګټه پورته کړي خپل یو شمیر محصلین نه دي وضعیت کړېږي دا دوه محصلین له داسې محصلینو دي شان یک محصل نیست محصل باید الگو یک جامعه باشه محصل باید روزی که فارغ میشه باید استاد یک جامعه باشه و در برای یک جامعه خود خدمت کنه نه اینکه بیا اینده بین خود خوش نداره شروع کنه پانتون یک اکاردومیک سنتر ده نو باید اکاردومیک زایده و علمی زایده دی که باید دستی که کارون ما گونه کرو چه اگر خدای نخستم خبال هیواد لپار هم دارنگا دی خبال دی مسئلین لپار هم دستی کارون باید ما گونه کرو چه دی غوی فروح و روان مدی منپی اغیزه و که دا لومده وارنه دی چه دی کابل پانتون دی محصلین ترمینز شخل را منسته که گی تر دی پخوا هم دی کابل پانتون دی محصلین ترمینز دستی شخل را منسته شوی وی دی کابل پانتون پا لیله که دی کدکیدون که دوی دا هم وایي چې د کابل پوهنتون او نور پوهنتونونه باید اکاډمیک وي او له هر ډول سیاسي قومي او مذهبي شخړو لرې وي رحیم ګل څاروان اشنا تلویزیون کابل اوز با ده نرهی نورو پزرپورو پی خودتا یو اکتن اوکلو چه رونا دورانه ی غرزنگی تاست نورانده که بی ده شمالی قبط تولو کنگل شوی برخه که ده نرهی تر تولو لوی پوسکارت پور شو ده یوز رو دوستو پینزه ویش زر پوسکارتونه ده نرهی ده ماشومانو کلاسونه جو شوی او با هر یو بنده بی لابل پیامونه نکل شوی او پدی تینگار کرده دی چه دفتو در نده تاو دو خیر لوی ستونسته در نده والو پام پور بکرسه بی پا دوبای که در نده در بیلا بیلی هوادونه یو سل پینزا و هنرمندان و خپل رستی تونری کانون انداری تورانده کرد هر هنرمند بده دی زیاری سته تر چو پز را پوری او داس هنری توتی نده وال تور رانده که چه پز را پوری وی او تر اوز خلکو نوی لیده لی با هنگری که در اکتوبر پا دو ویشتو منیتر در نره کمیاب نارنجی رنگ بیزو نره تسترگی وغلاوه در دی بیزو ناسل در یونسکو پلسک در کمیاب حیوانات و پلسک را غلی او در نره تجو بنگی که هم شمیر و ویشتو تا رسیگی نو در دی بیزو پا زیگون سرا شمیر پا طول نره که اتی ویشتو تا ورسید او پا بونز های ریسکی در یو زرو دو سو و او یو زرو پیزو پا خوال سر در نره پا خوانه ریکارد مات شد دا پیزی چه پا دو لسو ساعتونی که پخی شوی لدری تونو رو دو شاری و تونو پنی رو اتیا زرو زیتونو در پا که استفاده شوی او در پیزو پا خوال تا سوار لسو در شونی که پخی شوی دوستانو در نل پارم و خبرون هم دوم رو دلتا پا واشنن لیسی که زحمت شکی دوست او زمان پران دوست و پر اجازا گرو خوی ادوان کام چه کسو شیبو که در امریکا غک در آشنا رادیو خبروانی پیلیگی حل تا بم بوگ در کابل در نلنه چودن تازه جوزیاد متاثر شریکو او دارنگ پا یمن که در سول او در جنگ پا بحث که با در خبر تیچنگ با بیل بحث او مرکه همول رو هیله در چلتا و ملتیا و کرد تر دیده ما و دلتا پا تلویزون که لملتیا دیره منانا کم پا خیر روزه